pessoal, hoje nós vamos falar sobre first verbs. Nós vamos rever o conceito do que é uma first verb e também de uh, first verbs especificamente com os verbos pay and save. Existem inúmeras first verbs, mas vamos ver especificamente com esses dois verbos aqui, pay e save. Uma aula de vocabulário and in vocabulary we start by some personal questions. The first one, in your budget, do you set aside any money for gifts, such as birthday or Christmas presents? If so, how much do you usually spend on that? Então, é, nas suas despesas, in your budget, budget, despesa, você reserva, set aside, Algum dinheiro para presentes, tais como presentes de aniversário ou de Natal. Então, nas suas despesas, você reserva algum dinheiro para presentes, tais como os presentes de aniversário e de Natal. Ou você simplesmente compra quando precisa e, e enfim, é um gasto que não poderia ter sido planejado no seu caso. Bom, if so sim, no caso, se você reserva um dinheiro para esses presentes, how much do you usually spend on that? Quanto você geralmente gasta com isso? Então, é uma personal answer, é uma resposta pessoal, tá? Você vai escrever aqui nessas duas linhas. Um, expressando você, afinal, guarda dinheiro para comprar presentes, ou não. Se você guarda, quanto você guarda? Então, é uma personal answer, mas você poderia dizer yes, I do. Seriam outras palavras, sim, eu guardo. Um, e aí, I set aside, eu reservo. E aí você põe o valor, né? quantos reais você reserva. Isso na number one. Number two. Do you have any strategy to save money when you need to buy a present for more than one person at a time? Então, você tem alguma estratégia para economizar dinheiro quando você precisa comprar um presente para mais de uma pessoa ao mesmo tempo? Você tem alguma estratégia para economizar dinheiro quando você precisa comprar mais de um presente. Então, também é uma personal answer. Você pode dizer assim. Uh, pode começar com usually, actually, at first. Às vezes, existem inúmeras expressões que você poderia introduzir sua resposta. Então, na verdade, frequentemente, geralmente, tá? são ideias para você começar a sua resposta. Uh, e nós temos na number 3, read the comic strip below. What is the mom's idea to help Katy buy the presents she needs? What do you think about it? Então, nós temos aqui uma tirinha. A filha liga para a mãe e faz exatamente essa pergunta aqui. Ó. A pergunta number 2. Você tem alguma estratégia, alguma ideia para poder economizar dinheiro? Quando você tem que comprar presentes para mais de uma pessoa, você não quer ter aquela dívida, gastar muito dinheiro, como é que você faz? E aí, desire, simply write the name of each person you're getting a gift for on a separate envelope, Cathy. Então, ela está falando, esse ano, é, simplesmente escreva o nome de cada pessoa que você vai dar um presente em um envelope separado. Depois, then, Get $150 in cash and divide it into the envelopes. Depois pegue 150 dólares, aqui no caso, mas poderiam ser 150 reais, em dinheiro e divida entre os envelopes. When you shop, pay for each person's gift with the cash in his or her envelope. And ta-da! You won't have a penny of charge to pay off next year. Então ela está dizendo 
Primeiro você vai pegar um monte de envelopes, vai escrever o nome de cada pessoa que você precisa dar um presente. Depois você vai pegar 150 dólares, no nosso caso 150 reais, em dinheiro, e vai separar entre esses envelopes. E quando você for comprar, pague pelo presente de cada pessoa com o dinheiro que está no envelope dele ou dela. E, tadã, você não terá um centavo de dívidas para quitar no próximo ano. Então, pay off, quitar. Have you ever done this, mom? A menina lá, a filha, pergunta pelo te telefone. Have you ever done this, mom? Você já fez isso, mãe? Goodness, no. But it's such a sensible idea. I thought. Então, goodness é uma forma que ele tem de não falar é, meu Deus, né? Que essa sensibilidade, os americanos, em algumas outras, <coughs> em algumas outras culturas também, as pessoas falam inglês, eles preferem não falar God. Né? Isso porque, principalmente quem tem é, algum apreço por religião, a Bíblia fala, né, não falar o nome de Deus em vão, é o terceiro mandamento. Então, as pessoas têm outra, outras formas de falar. Oh my gosh, my goodness. Entendeu? Então, é uma forma, goodness, é bondoso. Mas vamos traduzir como se fosse Deus, tá? Meu Deus, não! But it's a, a, such a sensible idea, I thought. Mas é uma ideia muito sensível. Eu pensei que eu poderia sugerir isso para alguém. Você não se sentiria culpada por ter que fazer isso. Uh, então, veja bem. Vamos à, à ideia da number three. Read the comic strip below. What is the mom's idea to help Cat buy the presents she needs? Qual é a ideia da mãe para ajudar Cat a comprar os presentes que ela precisa? Qual é a ideia da mãe? A ideia da mãe está até descrita aqui embaixo já. She's advising her daughter to spend only $150 on the gifts. Então, ela está aconselhando sua filha a gastar apenas 150 dólares com presentes. Então, e de que forma? Nós vimos aqui. Um envelope para cada pessoa que você pretende dar um presente. Escreve o nome de cada um no envelope. Depois, divide 150 dólares entre esses envelopes. Na hora de você comprar um presente, você compra com o dinheiro que está dentro de cada envelope para cada pessoa. É a ideia da mãe. É o que nós descrevemos aqui embaixo. Vocês podem descrever com as suas palavras também, não tem problema. Mas a ideia, vocês tenham compreendido o contexto. She's advising her daughter to spend only $150 on the gift. Então, ela está aconselhando sua filha a gastar apenas 150 dólares nos presentes. Ok? Vamos a number four. Answer the questions. Why does Cat's mother give her this idea? Por que a mãe de Cat dá a ela essa ideia? Por que, que a mãe de Cat deu a ela essa ideia para economizar. She does that because Cat will save money and won't have to make any debts to be paid later on. Então ela faz isso porque a Cat irá economizar dinheiro e não precisará pagar qualquer débito no próximo ano. Will save. Uh, vai economizar. Lembre-se que save é uma... Como dizemos um falso cognato. Na verdade, save também pode ser salvar. Mas na maioria dos casos, quando vemos save em um texto técnico, traz o sentido de economizar. E é bem diferente uma coisa da outra. né? Salvar algo ou alguém e economizar dinheiro, economizar água. Então, é uma diferença aí legal. Né? Então, por que a mãe de Cat dá esse conselho a ela? Porque... Cat irá economizar dinheiro e não terá que pagar qualquer débito mais tarde, no ano que vem. Letra B. Why does Cat question her mom whether she had already done this before? Por que que Cat pergunta à sua mãe 
se ela já fez isso antes. Por que, que ela pergunta se a mãe já fez isso antes? Dividir os envelopes, colocar o nome de cada um no envelope, dividir o dinheiro entre os envelopes. Por que que Cat pergunta isso para a mãe? Uma resposta possível, provável nesse caso, seria Because she wants to know if this idea has worked out in her mother's case. Então, é porque ela quer saber se essa ideia funcionou no caso de sua mãe. Então, ela, ela espera que a experiência da mãe dela acerca do, do tema tratado possa, de certa forma, render é, alguma esperança de que isso, de fato, funcione. Né? Bom, se minha mãe fez e funcionou, então também pode funcionar comigo. Essa é a ideia. É, então, because, novamente, ó, porque, because, she wants to know, ela quer saber, ela quer saber se essa ideia funcionou no caso de sua mãe. Because she wants to know if this idea has worked out in her mother's case. Lara C, do you think Katie is going to do what her mother suggested? Why or why not? Então, você acha que a Katie vai fazer o que a mãe dela sugeriu? Por quê? Ou por que não? Então, aqui é mais uma personal answer, uma resposta pessoal, mas... Nós podemos pensar o seguinte, é, quando ela pergunta para a mãe se a mãe já fez isso antes, a mãe responde que não, nunca faria, mas eu achei tão sensível que eu tinha que aconselhar alguém, sugerir alguém. E olha a cara da filha no último quadro da tirinha, ela não parece muito segura de, de fazer isso, né? É, então... O que sugere, tanto a resposta da mãe, quanto a expressão da filha no final, é que ela não fará isso. Então, it's a personal answer, but the facial expression of the daughter in the last frame pode te ajudar a entender que ela não fará isso. Ok? Number five, in the sentence. You won't have a penny of charge to pay off next year. The phrasal verb pay off means... Bom, primeiro vamos lá em cima, rever essa frase na tirinha. Estou lembrado, vamos ver aqui. Olha só, no segundo quadro, uh, in the second frame, a mãe diz o seguinte para sua filha. You won't have a penny of charge to pay off next year. Então, você não terá um centavo de dívidas para quitar no ano que vem. É aí, ó. Quitar. Vamos dar uma olhadinha aqui novamente na number 5. A ideia aqui é a seguinte, vejam. In the sentence, you won't have a penny of charge to pay off next year. The phrase over pay off means. Na sentença... Você não terá que pagar um centavo de dívidas. Aliás, você não terá um centavo de dívidas para quitar no próximo ano, no ano que vem. The phrasal verb, pay off, means. Então, essa phrasal verb, pay off, o que, que ela significa? To pay part of the money that you owe, or to pay all of the money that you owe. É, pagar parte do dinheiro que você deve ou pagar todo o dinheiro que você deve. Então, qual é a ideia aqui? Quitar, pay off, paga parte do dinheiro ou paga todo o dinheiro? Paga todo, né? Quando você diz que vai quitar alguma dívida, quitar algum débito, vai quitar o carro, quitar o apartamento, significa que vai pagar tudo que deve. Ok? E aqui embaixo nós temos a a ideia do que é uma phrasal verb mais claro, né? feito aqui num, num quadro bem legalzinho. Keep in mind. Tenha em mente. 
uh, a ideia da crossover é uh, a crossover is a combination of a verb and preposition a verb and an adverb or a verb with both an adverb and a preposition the phrasal verb payoff for example is for by a verb and a preposition então uma phrasal verb é a combinação de ou em outras palavras uma uma frase verbal é a combinação de um verbo e uma preposição ou um verbo e um advérbio ou ainda um verbo e tanto um advérbio quanto a proposição. Nós temos expressões, é, por exemplo, eu vou relembrá-los. Olha só. Look. Deixa eu aumentar aqui. Down. On. Tá? Então vejam. Nessa expressão, look down on, eu estou utilizando, como diz aqui embaixo, tá? Eu estou utilizando, ó, um verbo, look, eu estou usando down, que é um advérbio, baixo, advérbio, on, preposition, preposição. Então, nessa expressão, essa frase verbal, eu tenho a presença de um verbo, um advérbio e uma preposição. Os três, como é descrito nesse terceiro caso. E aí, olha o que diz aqui embaixo. Crusal verbs have a meaning that it's different from the original verb. Então, as crusal verbs têm um significado que é diferente do verbo original. Então, por exemplo, se eu pego só o verbo look isoladamente, ele significa olhar. Quando eu digo assim, ó, look, olhar, down, baixo, on, em. Se eu for traduzir literalmente, palavra por palavra, dessa phrasal verb, eu não chego à compreensão do significado dela. Porque ela funciona como um todo. E look, down, on, é, por exemplo, significa menosprezar. É, olhar, baixo, em. Look, down, on, menosprezar. Quando eu digo que... Os políticos, por exemplo, menosprezam a população. Eu poderia dizer que the politicians look down on the population, the citizens, né? os cidadãos. Então, é uma phrasal verb. Tá? E eu não tenho um verbo aparente, pelo menos eu não conheço, ou o uso não é tão é, comum assim, de um verbo, uma palavrinha só que signifique menosprezar. Eu vou dar um exemplo mais... É, claro para vocês. Look for. Olha look for. É, então, look for é, se enquadra no primeiro caso. An adverb and a preposition. Look for. E aí, quando eu tenho look for, olhar para, não tem lógica, né? Se eu traduzo palavra por palavra. E exatamente isso. Porque... É, a prosal verb é uma combinação, como é descrito aqui, de verbo ou advérbio, de verbo ou preposição, ou como no caso de look down on, de um verbo, um advérbio e uma preposição. E essa combinação, ela funciona junta, ela tem um significado só. Eu não posso traduzir palavra por palavra. E muitas vezes alguns tradutores, como o Google Tradutor, tem dificuldade de trazer a ideia de uma prosal verb justamente porque ele faz a tradução de palavra por palavra. É, e por isso que os textos, às vezes, ficam sem sentido. E, às vezes, você escreve um texto, né, até nas minhas lições, quando você envia para mim, em trabalhos que vocês enviam para mim, e algumas coisas não fazem sentido, justamente por causa disso, que os tradutores não traduzem a prosal verb como um todo. É claro que Google já está investindo em uma nova é, inteligência artificial que dará conta desse, desse problema. Mas, por enquanto, nós temos dificuldades com tradução de texto. Principalmente se o texto é antigo, usa palavras que não estamos acostumados a usar, né, gírias, 
Então isso confunde. E aqui nós temos outro exemplo, né? Pay off. É formado por um verbo e uma preposição. Formado por um verbo e uma preposição. E pay off tem um significado só. Então, se eu traduzir, ó, pagar, desligar. Não tem lógica, né? Porque se eu pego turn off, significa desligar. Pay off, o que significa? Significa quitar, como já falamos lá anteriormente. Então, assim, existem muitas é, expressões que são importantes. Por exemplo, como é que eu falo sair? Posso sair da sala? Posso sair com meus amigos? Né? Como é que eu falo isso? A gente sabe que go é ir. E como é que é sair? Go out, por exemplo. Go out é o quê? Uma phrase over formada por verbo e... Aí já é o segundo caso. A verb é an adverb. Entendeu? Se eu quero... É... Dizer cai fora, sai fora, que já é, seria geral. É, por exemplo, ligar e desligar. Turn on, ligar. Turn off, desligar. Entendeu? Tem uma, um, um, uma frase que eu acabei de ler com o terceiro ano, que significa take over. Take over significa tomar o controle, dominar controlar algo. E olha que expressão, você pega tem, que é pegar. Over é além. Na verdade, over tem vários sentidos, né? Tem é, também uma preposição que indica espaço, né? Over. Mas também significa além. Tem inúmeros, são quase dez significados diferentes. Mas essa expressão, take over, dominar, controlar algo, né? assumir o controle, então, é uma phrase of verb. O estudo das phrase of verbs é muito importante. Vou dar só mais um exemplo e nós damos continuidade para analisar as phrase of verbs com pay e say, tá? É, quando eu digo assim, ó, give up, desistir, desistir, give up. Inclusive tem uma música que diz assim, ó, I, vocês certamente já ouviram, I won't give up. I won't give up on us. La, 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 la. Então, essa música, eu não vou desistir. E give up, uma phrase over. Certo? Um, então, vamos dar continuidade. Eu acho que vocês já relembraram aí a ideia da, da, da phrase over. Vamos continuar. Aqui, nessa tabela, nós temos alguns exemplos de phrase over com o verbo pay. E com o verbo say, tá? O primeiro é pay into. O que, que significa, professor? Investir. Então, quando, olha só que interessante. Pay, pagar. Into seria em algo. Então, pagar em algo, investir. Essa first of verb, investir. Nesse caso, nós também temos um verbo. Para investir, to invest. Poderia usar também, tá? Um, pay up. Liquidar. Liquidar, muito parecido com payoff, o significado payoff, mas payoff é mais comum, liquidar. É, dizem que a diferença é que quitar, entre quitar e liquidar, seriam é, dívidas muito maiores. Né? Por isso que exatamente aqui, nos exemplos, em liquidar nós temos uma conta de 383 milhões, aqui fala sobre taxas de aeroportos, então dizem que liquidar é uma dívida muito maior. É uma dívida gigantesca. E quitar são as dívidas que nós, pessoas comuns da, da, da classe média, chamamos de middle class, pagamos, né? Classe média. Então existe a classe média, existe a classe média alta, eu acredito que se escreve assim, não estou lembrado, mas é o por middle class, é a classe média alta, ou apenas classe média baixa, ou a down middle class, que é a classe média baixa. Né? Para nós é muito comum falar pay, up, é, pay off. Agora, pay up, liquidar, fala de dívidas milionárias. Né? Um, to save on. Economizar. Tá? E eu posso usar isso não só para dinheiro. 
mas eu poderia usar para é, qualquer coisa. To save, economizar. To save on, economizar em algo. É, economizar no custo do papel e impressão. Então, eu uso a preposição. É, mas só a expressão to save, economizar, poderia usar em vários casos. Né? Poderia dizer to save water, economizar água. To save energy, economizar energia. To save um, time, economizar tempo. To save food, to save many things. Economizar muitas coisas. Poderia economizar comida, água, energia, tempo, paciência, enfim. Uh, e por último, save up significa guardar. Todos têm um, um sentido um pouco parecido. Uh, pay up tem, é parecido um pouco com pay off a não ser pela, pela dívida. To save, economizar. Save up, guardar. Tá? Guardar com a intenção de comprar algo mais tarde. Que é diferente de economizar. Economizar é quando você deixa de pagar mais caro por algo. Guardar é quando, de fato, você pega uma parte do seu dinheiro e deposita em uma conta ou guarda debaixo do colchão para você poder comprar algo. Bom, vamos colocar as ou verbs. É, de acordo com as suas, é, a sua, os seus significados, tá? Então, por exemplo, na primeira aqui, ó. To keep money so that you can buy something in, with it in the future. É, guardar dinheiro para que você possa comprar algo com isso no futuro. Então, to save up, guardar dinheiro. Você guarda dinheiro para que, então, você possa comprar alguma coisa com isso no futuro. Então, letra A, letter A, but to save up. Letter B, to pay up. To pay money that you owe, especially when you are unwilling to pay. Então, to pay up, pagar um dinheiro que você deve. Tá? To pay up, e, uh, nós já vimos ali em cima, liquidar. Letter C, to pay into, to invest money in something. Então, to pay in, investir dinheiro em algo. Ok? Traz essa ideia de investir tanto quanto o verbo to invest, que eu falei para vocês lá em cima. E, por fim, letter D, to save on, to spend less money on something that, than you would normally. Então, gastar menos dinheiro em algo do que você gastaria normalmente. To save on, economizar. Então, economizar é gastar menos dinheiro em algo do que você normalmente gastaria, do que você normalmente faria. É claro que não se aplica só a dinheiro, como eu disse anteriormente. Economizar, logicamente, nós sabemos que não se aplica só a dinheiro. Poderia se aplicar a inúmeros outros casos. Ah, uh, Bom, então é isso. Essa foi a ideia da aula de hoje. Nós terminamos aí nossos exercícios. Aqui eu espero que vocês tenham entendido.